Welcome dear students. Namala in the class le, next sorting algorithm on a So that is uh, selection sort. Namala last class le insertion sort on a discuss the insertion sort in the complexity and then we discuss the uh, big O of n square on a insertion sort in the complexity. Now we have a method on a all sorting in the we have a set of elements in any particular order. Ascending and descending. In any particular order, we have to arrange the elements. That's why we have to sort. Different way we have to sort. Okay. Initially, we have to sort the algorithm. We have to sort the algorithm. Now, we have to sort the algorithm. We have to sort the algorithm. 1, 3, 5. We have to sort the algorithm. 1, 5, 3. इंगेने ओरो नंबर दान्ना अल्ले, नमले अंदा चेदों टिडने नहीं होच्छा, ली इतने पाला ओर्डर सेरी दिनों को, परम्युटेशन्स, निंगले परम्युटेशन बढ़ चिटले, ये नंबर ने डिफरेंट डिफरेंट वे इला अरेंज इन्दे नहीं है नमले परम्युटेशन नो अरण्दा, नम के अंगने क्या अरेंज इयाम, वन Three one and arrange five one three and arrange yam. We will arrange it. That's n factorial way. We will arrange it. Okay. This n factorial way. We will arrange it. That is the result. Sorted result. We will arrange n factorial way. We will arrange it. That is one three five. This is the sorted. This is the sorted. This is the sorted. This is the sorting algorithm. The complexity is the early. Exponential time complexity ada, nampaknya kita nak n power n complexity ada. Itu banyak 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 complexity ada. Nampak kita n square kandu, log n kandu. Anggapan pala complexity ada. Compare to that, n power n itu baru itu banyak complexity ada. Pah complexity ni ada. Nampak kita reduce itu reduce je itu. Nampak kita insertion sort leh tadi. Cepat nampak kita angkut itu kandu. N square leh kita kandu. Nampak kita angkut n power n itu baru ini. Nampak kita angkut number of elements. Orang ten number of elements orang dengil. Nampol ingin ada permutasi naik itu apply jadi diri anda dengil. Nampol complexity itu ada naik 10 power 10 naik. Nampol ini kendo value amount ada 10 power 10 anu arah ini. Ini nampol insertion sort itu kandu. Insertion sort ini complexity itu ada nampol kita n square itu. Pen square itu arah itu arah 10 square. Ada 100. 100 searching complexity se, baru nol ada. Samae, initially, nampol ini satu stage lahir itu, engkau nampol complexity itu ada naik 10 power 10 naik. Nampol ini algoritma selang kau tu beritiri kau ni apa? Nampol complexity se reduce je yang main dia. Okay, pan engkau lom cuma itu naologi kau. Ini pada pihca algoritma orang alang, where ada engkau lom veil elements na sorting. Nampol tu engkau nampol ada naologi tu ada. Engkau nampol sorting algoritma selang nampol develop je diri kau. Nampol insertion sort under, selection sort under, bubble sort under. Quick sort on the merge sort on the the law already available at a law sorting algorithm son Okay, but in a little allergic and in a care then you look at the elements in a little lesser complexity So TM but you are not guiding like a tomorrow. No, I logic. Okay, but now I'm part of picking other other one and a party can only look at no It is the logic in any and I'm part of you know in a lot of months like no a trail under in a couple of the Chindi care and they'll unveil them with them best at the chain but you okay to my I'm part of you know low Aduh research orang ini dah itu baca ni ulo, nama kita ini algoritma anda no, no kam selection sort. Pe insertion sort ini ada logik yang ada. Insertion sort tengen ni, nama kita cedah card arrange ni, na boleh. Anu, nama last class kan dah, anu, ni ini baca ni la. Ini selection sort ini baru ada logik yang ana. Ini selection sort anda cedah ni macam la. Ini nama kita ada array ana. Ini array ada size ni ada six ana. Ni ane array ni a of six ni represent dia. Ni array ni ni mana a. Atau elemen sonda six elemen sana lada. Pem, ini arah ini six elemen sana lada. Ini selection sortan orang na prosedur anda je ini yang macam mana? Itre ulo first elemen dia, nama le minimum aite consider je na. Cuma asim je iwa na minimum elemen dia first position ini lirik na ala. Napa ni ane itu baru no minimum is equal to twenty five. Pem, ini minimum twenty five ane yang consider je ino. Adine selesa ni ane itu je um. I E first position ni dikira nalaran yang minimum ni terdah. Ini second itu tu, last element ni yang baru ni, saya compare je dulu kum. Pada leh minimum ayat orang ayat yang kiri mana element ni, saya ni ke find je, saya ampat tiar. Minimum ni saya ni endi je dulu ni dikum, replace je dulu ni dikum. Okay, nama kita nak. Saya initially minimum endah ke, 
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കി ഞാൻ ആദ്യം ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവും ടെന്നൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ടെൻ ഈസ് ലെസർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരോട് കമ്പയർ ചെയ്ത കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഷുവർലി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ല ടെൻ ആണ് ലെസർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി മാറും ടെൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ ടെന്നിനെ വെച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺസ് നടത്തുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവും ടെന്നൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ടെൻ ആണ് ലെസർ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല എഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റീനും ടെന്നൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എഗെയിൻ ടെൻ തന്നെയാണ് ലെസർ ദെൻ ടെന്നും വണ്ണും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണാണ് ലെസർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടെൻ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ എന്ന് മാറ്റി എന്താക്കും വണ്ണായിട്ട് മാറ്റും എഗെയിൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇനി ഒരു എലമെൻറ്റ് കൂടെ ഉള്ളു അല്ലേ ഫോറും വണ്ണൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും വൺ തന്നെയാണ് ലെസർ അതായത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ചെറിയ എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വരണ്ടേ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനും ഈ വണ്ണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കമ്പാരിസണെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഈ പാസ് വൺ കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അരയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാന്ന് ഫൗണ്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ അതിനെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും അതായത് നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിലെ വൺ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പാസ് വൺ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അര എങ്ങനെയാകും ഇങ്ങനെയാകും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനിമം എലമെൻറ്റ് ആ മിനിമം എലമെൻറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എവിടെ പോയിരിക്കും നിലവിൽ വൺ എവിടെയാണോ ഇരുന്നത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും ബാക്കി റിമൈനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഓക്കെ അതായത് പാസ് വൺ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോർട്ടഡായി ഇനി നമുക്ക് സബ് ലിസ്റ്റ് ആണല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ഇനി നമ്മൾ നോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സോർട്ടഡായി പാസ് വൺ കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോർട്ടഡ് ആവും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാസ് ആണ് പാസ് ടു ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഈ സബ്ബരയുടെ അതായത് ഇവിടം തൊട്ടുള്ള ഈ സബ്ബരയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആരെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് മിനിമം എലമെൻറ്റ് വന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെൻ ആണ് ഇപ്പം നിലവിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മളങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിനിമം ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിനിമത്തിനെ റിമൈനിങ് ഉള്ള എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ടെന്നും തേർട്ടി ഫൈവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ടെൻ തന്നെയാണ് ലെസർ ദെൻ ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെയും ടെൻ തന്നെയാണ് ലെസർ ദെൻ ടെന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെയും ടെൻ തന്നെയാണ് ലെസർ ദെൻ ടെന്നും ഫോറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ടെന്നും ഫോറൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ടെന്നിലും ലെസർ ആണ് ഫോർ അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ മാറ്റി എന്താക്കണം ഫോർ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെയർ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെയർ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർ ആണ് അതായത് സെക്കൻഡ് മിനിമം ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനിമത്തിൻ്റെ ആളെയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ് ടു കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ അര എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് സിക്സ് എലമെൻസ് ആവുള്ളൂ അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് സോട്ടഡ് ആണ് പാസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മിനിമം എലമെൻറ്
ആദ്യം നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീനും തേർട്ടി ഫൈവും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ലെസ്സർ അല്ലേ അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് മാറി എന്താകും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് ലെസ്സർ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഏതാണ് ലെസ്സർ ടെൻ ആണ് ലെസ്സർ അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും ടെൻ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എലമെൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ മിനിമത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും തേർഡ് പൊസിഷനും കൂടെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ പാസ് വണ്ണിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ആരുമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും മിനിമവുമായിട്ടാണ് നടന്നത് പാസ് ടൂവിൽ ആരുമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും മിനിമവുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് നടക്കുന്നത് പാസ് ത്രീയിൽ അപ്പോൾ എന്തുമായിട്ടായിരിക്കണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടക്കേണ്ടത് തേർഡ് പൊസിഷനും മിനിമം എലമെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് നടക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോട്ടഡ് ആണ് അത് രണ്ടും അവിടെ തന്നെ എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പാസ് ത്രീയിൽ തേർഡ് പൊസിഷനും മിനിമം കൂടെയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതെങ്ങോട്ട് മാറണം ഈ ലാസ്റ്റ് നിലവിൽ ടെൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറണം ടെൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടോട്ട് വരണം തേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ ടെൻ ഇവിടെയും വന്നു റിമൈനിങ് എലമെൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ് ത്രീ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി മൂന്ന് എലമെൻസ് സോട്ടഡായി അപ്പോൾ പാസ് വൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് സോട്ടഡായി പാസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സോട്ടഡായി പാസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായി മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് സോട്ടഡായി ഇനി നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസേ ഉള്ളൂ ഇനി അവിടെ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എഗെയിൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാസ് അപ്ലൈ ആണ് പാസ് ഫോർ പാസ് ഫോറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത്രയും ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും ഓൾറെഡി സോട്ടഡ് ആണ് ഇനി റിമൈനിങ് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് മിനിമം എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അത് ഞാൻ മിനിമവും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും മിനിമം തന്നെയാണ് ലെസ്സർ ദെൻ മിനിമവും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ലെസ്സർ മിനിമം തന്നെയാണ് ലെസ്സർ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ശരിക്കും എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് തന്നെ നടക്കണം ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും അതായത് ഫിഫ്റ്റീനെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ഫോർത്ത് പൊസിഷനെ മിനിമത്തിൻ്റെ പൊസിഷനുമായിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ആരെ എങ്ങനെ വരും വൺ ഫോർ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാക്കി റിമൈനിങ് എലമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ് ഫോർ കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് എത്ര എലമെൻസ് സോട്ടഡായി നാല് എലമെൻസ് സോട്ടഡായി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻസ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പാസ് ഫൈവ് പാസ് ഫൈവിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും നോക്കേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് വേണം ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് നടക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ മിനിമം എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് എലമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് മിനിമം എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മിനിമം എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവും നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവും ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ലെസ്സർ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി എനിക്ക് ഉണ്ടോ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇല്ല നമ്മുടെ ആരെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ
ओके अदाय नीर नंबर ऑफ एलमेंट्स इवे मैं नमर एलमेंट्स सिक्स एलमेंटे सिक्स एलमेंट सोर्ट्वे नमुक पास वे वनो फाइव पास वे वो अब पास वण फस्ट एलमेंट नाम एक्साक्ट पोसीशन प्लेसु पास टूव सैकंड मिनिम ऐसा अब एक्साक्ट पोसीशन प्लेसु पास तेर्ड मिनिम एक्साक्ट पोसीशन प्लेसु पास फोर फोर्त एलमेंटे प्लेसु पास फाइव नमु फिफ्त एलमेंटे प्लेस नमक आगे सिक्स एलमेंटे अद पास म फाइव पास मैं एन नंबर ऑफ एलमेंट ना पास अप्ले मे माइनस वन पास अप्ले मे लास्ट एलमेंट नमुक आरुट कंपेर नोक अट्ठ मुंब वे नमु कंपेर नोक लास्ट एलमेंट आई कम कंपेर नोक पा अद नाम अब इटफ सोर्टा अस्यूम नमें एंटर लिस्ट कंप्लीट अंप इधर सेलक्षन सोर्टि लोजि अब इत्रे फस्ट एलमेंट फस्ट पोसीशन एलमेंट नाम फैंड अब स्मोस्ट ना अर ऐटो स्मोस्ट एलमेंट आलमेंट नाम आदमी फैंड अब प्लेस रामाते इट्रेशन नामे सैकंड स्मोस्ट एलमेंट अे फैंड अकंड पोसीशन प्लेस नेक्स्ट इट्रेशन नर्ड एलमेंट अे फैंड एक्साक्ट पोसीशन प्लेस अगले एन एलमेंट नमुको एन माइनस वन पास कहियब नमुक एंटर एलमेंट सोर्टा ओके ना पास फाइव सिक्स एलमेंट नमुक पास वे फाइव पास वे फाइव पास कमे लिस्ट मारी सोर्टाइट मारी अंप इधर एंत सेलक्षन सोर्टि लोजिक नमुक ई प्रोग्राम अलगोरीद नोक या लोजिक एक्सप्लेन नमुक अलगोरीद वैच्ड ई सें प्रोसीजर तेज नोक ओके या डाट सैटे फाइव फोर थ्री टू वू थ्री फोर फाइव इधर ए फाइव इधर अर इन नमुक अलगोरीद नोक अलगोरीद श्रद्धि अब नमक वेम ई अलगोरीद ऐटों ना फैंड मिनिम फस्ट ना फस्ट मिनिम फैंड सैकंड पास सैकंड मिनिम फैंड अगर ओर पास नो मिनिम फैंड मिनिम एलमेंट अब अदाण रू प्रोसीजर शरीर फंगशन को वर्क नी सेलक्षन अलगोरीद ई मिनिम प्रोसीजर को ना फंगशन को मिनिम एंटा प्रोसीजर एंटिया यूस फैंड द मिनिम इतना मिनिम अटेटा नाम मिनिम ई प्रोसीजर यूस अब नमुक अलगोरीद नोक सेलक्षन सोटा या सेलक्षन पेर को सेलक्षन ए कोम एन ए अर पेरान ए एन पर नंबर ऑफ एलमेंट प्रसन्ट इन दट अर अब ना इनपुट्स वि हव अन अर and the size of the array so here the name of the array is a and the size of that array is n number of elements present in that array is n okay nammal ivda consider cheyvaanengil name of the array is a and the number of elements present in that array is 5 okay ini nammal oru repeat procedure aanu repeat step 2 and 3 ee rendu step aanu namukku repeat cheyandathu evadan thotte evadan vare repeat cheyanam k is equal to 1 to n minus 1 ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ 1 to n minus 1 ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോസിജർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ എത്ര പാസ് മതി n minus 1 പാസ് മതി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമുക്ക് ആരുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോർട്ടഡ് ആവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജർ എൻ മൈനസ് വൺ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പാസ് ഫൈവ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി സിക്സിലേക്ക് പോയോ ഇല്ല സിക്സ്ത് എലമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സോർട്ടഡാണ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എൻ മൈനസ് വൺ വരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രൊസീജറിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോളാണ് വിളിക്കുന്നത് മിനിമം ഓഫ് എ കോമ കെ കോമ എൻ കോമ എൽ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരയാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വാല്യൂ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എൽ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷനെ കാണിക്കാനാണ് എൽ ഒ സി ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് നടത്തേണ്ടത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എ എഫ് കെ ആൻഡ് എ എഫ് എൽ ഒ സി നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ഗുരുതം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കെ ഈസ് 
അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാ ആരെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ കോൾ ചെയ്യണം ബൈ പാസിങ് ആരെ എൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആരെ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യണം കെയുടെ വാല്യൂ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ആരെ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇനിഷ്യലി ഉള്ളത് അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി എൽ ഒ സി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഏത് എല്ലോ ലൊക്കേഷനിലാണ് മിനിമം എലമെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നേ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എൽ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നേരെ കോൾ ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഇവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് അല്ലേ മിനിമം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഓഫ് കെ എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം കെയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പാസ് വൺ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പാസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് കെയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്തായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു സോറി മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു എ ഓഫ് കെ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എ ഓഫ് വൺ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾ എ ഓഫ് വണ്ണിലിരിക്കുന്ന ആളാരാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു കെ എൽ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് കെ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് എവിടെ തൊട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കെ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ അതായത് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ തൊട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് സെക്കൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് മിനിമം ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പാരിസൺ അല്ലേ ഇവിടെ തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിലും ലെസ്സർ ആയിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അത് ആ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ ചെയ്യണം കെ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയേ മിനിമം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓഫ് ജെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമത്തിലും ലെസർ ആയി വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മിനിമം ഫൈവ് ആണ് എൽ ഒ സി വൺ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ആദ്യം മിനിമവും ഇവിടെ ജയുടെ വാല്യൂ എന്താവും കെ പ്ലസ് വൺ ആവും ജയുടെ വാല്യൂ ടു ടു എൻ ആണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ടു എൻ അതായത് ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം ടൂവിൽ നോക്കും അല്ലേ ജയുടെ വാല്യൂ ടൂവിൽ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഫൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെസർ ദാൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായി ട്രൂ ആയി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ജയുടെ വാല്യൂ ഫോർ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി അല്ലേ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുക മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് എ ഓഫ് ജെ ആക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിലേക്ക് മാറും ജേത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ജേത്ത് പൊസിഷനിലെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ മാറും ലൊക്കേഷനും എന്താക്കി കൊടുക്കണം ജെ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ വൺ എന്ന് മാറി എന്താകും ടു ആയിട്ട് മാറും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ ടൂവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് അത് കെ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ എന്തിൽ ചെയ്യണം ജയുടെ വാല്യൂ കെ പ്ലസ് ടൂവിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ എത്രയിൽ ചെയ്യണം ത്രീയിൽ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് പൊസിഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഫോറിലും ലെസർ ആണ് ത്രീ അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താക്കി മാറ്റും ത്രീ ആയിട്ട് മാറ്റും ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ടു മാറി എന്താകും ത്രീ ആയിട്ട് മാറും വീണ്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ജയുടെ വാല്യൂ എന്താക്കും ഫോർ ആക്കും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർത്ത് പൊസിഷനും മിനിമവും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ടു ആണ് മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാ മിനിമം സെക്കൻഡ് ടു ആണ് മിനിമം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ മി
പിന്നെ എന്താ എ ഓഫ് എൽ ഒ സി എൽ ഒ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വന്ന എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എ ഓഫ് വണ്ണും എ ഓഫ് ഫൈവും കൂടെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മുടെ അരയുടെ സി ഫൈവ് സൈസുള്ള അരയാണ് ആരെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എ ഓഫ് വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം എ ഓഫ് ഫൈവിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ എ ഓഫ് വണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ഫൈവ് ആണ് അതിനെ എ ഓഫ് വണ്ണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇനി എ ഓഫ് ഫൈവിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എ ഓഫ് വണ്ണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ വരും റിമൈനിങ് എലമെൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ വരും ഫോർ ത്രീ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് അരയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞു നേരെ പുറകോട്ട് വരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ണിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂവിൽ ചെയ്യണം അതായത് കെയുടെ വാല്യൂ ടൂവിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ കെയുടെ വാല്യൂ ടൂ ആയി എഗെയിൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രൊസീജിയറിനെ കോൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോളിങ് വരുന്നത് മിനിമം ഓഫ് എ കോമ കെയുടെ വാല്യൂ മാറും കെയുടെ വാല്യൂ എന്താകും ടു ആയിട്ട് മാറും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്താണ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞല്ലേ നമുക്കിനി ഇവിടം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എൽ ഒ സി ആണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി നേരെ കൺട്രോൾ എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് മിനിമം ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് കെ എന്നാണ് അപ്പോൾ പാസ് ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പാസ് ടു ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാസ് ടുവിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് മിനിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് കെ അതായത് മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താക്കി കൊടുക്കണം എ ഓഫ് കെ ആക്കി കൊടുക്കണം എ ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓഫ് ടു ടൂത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാരാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ വരും ടു വരും ശരിയല്ലേ ഫോർ ഇരിക്കുന്ന പ്ലേസ് ഏതാണ് ടു ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം കെ പ്ലസ് വൺ തൊട്ട് എന്ത് പൊസിഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി റിമൈനിങ് നാല് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമം ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ ലൊക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി നമ്മൾ ജയുടെ വാല്യൂ എവിടം തൊട്ടാണ് നോക്കണ്ടേ ത്രീ തൊട്ട് നോക്കണം അല്ലേ ഈ തേർഡ് പൊസിഷൻ തൊട്ട് നോക്കണം എത്രയെണ്ണം നോക്കണം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഈ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ നിലവിൽ ഇതാണ് മിനിമം എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഫോറിനെ ഈ റിമൈനിങ് ഉള്ള മൂന്ന് എലമെൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് മിനിമം എന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഫോർ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനാണ് ടു ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് ആരെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഫോറും ത്രീയും കൂടെ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഫോറും ത്രീയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ത്രീ ഈസ് ലെസർ ദാൻ ഫോർ അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ മാറ്റി എന്താകും ത്രീ ആകും ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും ത്രീ ആയിട്ട് മാറും എഗെ ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ജയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആകും വീണ്ടും നമ്മൾ മിനിമവും ഫോർത്ത് പൊസിഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ആണ് ഇതിലേതാണ് ലെസർ ടു ആണ് ലെസർ അപ്പം മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും ടു ആയിട്ട് മാറും എൽ ഒ സിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും ഫോർ ആയിട്ട് മാറും എഗെ ജയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടു ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ ആവുന്നത് വരെ അത് നമ്മൾ ഈ ഫിഫ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടോട്ട് പാസ് ടൂവിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ത് വരും ലൊക്കേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ പാസ് വൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സോട്ടഡ് ആയത് പാസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സോട്ടഡ് ആയി ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സോട്ടഡ് ആയി എഗെയിൻ കെ എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എൻ മൈനസ് വൺ വരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം കെയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആക്കണം കെയുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എഗെയിൻ നമ്മൾ അതേ പ്രൊസീജിയറിനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്നു മിനിമം എ പൊസിഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും കെയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എത്രയാണ് റിമൈനിങ് എലമെൻസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻഡീസ് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡീസ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് കുറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് വീതം സോട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ സെർച്ചിങ് പോകുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഈ എന്നും ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡീസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെർച്ചിങ് പോകുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫൈവ് എലമെൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡീസ് ഫൈവ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ എ ത്രീ ഫൈവ് ഇനി എൽ ഒ സി നമുക്ക് എൽ ഒ സി ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നേരെ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഏത് പാസ്സാണ് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പാസ് ത്രീ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സെറ്റ് മിനിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എഫ് കെ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം എ എഫ് കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ അതായത് തേർഡ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആരാവാൻ പോകുന്നത് മിനിമം ആകാൻ പോകുന്നത് ഇനി എൽ ഒ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാകും ത്രീ തന്നെയാകും അപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന സോറി ഇതല്ല ഇതാണേ തേർഡ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾ ത്രീ എൽ ഒ സിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആദ്യം ചെയ്യണം J is equal to ഫോറിൽ നോക്കുക ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയും ഫോറൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തന്നെയാണ് ലെസ്സർ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയും ഫൈവും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് മിനിമം ത്രീ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ത്രീ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ പാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിനെ കാണിച്ചു അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ത്രീ ആണ് അത് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എ എഫ് കെ ആൻഡ് എ എഫ് എൽ ഒ സി അപ്പോൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും എ എഫ് കെയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ത്രീ ആണ് എ എഫ് ത്രീയും എൽ ഒ സി എൽ ഒ സിയും ത്രീ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എ എഫ് ത്രീയും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം എ എഫ് ത്രീയും എ എഫ് ത്രീയും സെയിം പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് റിമൂവ് മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് തന്നെ ശരിക്കും നടക്കണം കേട്ടോ സെയിം പൊസിഷനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് അതിനോട് തന്നെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് നടക്കും അത്ഭുതമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പാസ് ത്രീ കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് സോർട്ടഡ് ആവും ബാക്കി റിമൈനിങ് ഇനി എന്തുണ്ട് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു ത്രീയിലാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കെയുടെ വാല്യൂ എന്താക്കും ഫോർ ആക്കും കെയുടെ വാല്യൂ ഫോറിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം മിനിമം ഓഫ് എ കോമ ഫോർ കോമ ഫൈവ് കോമ എൽ ഒ സി എൽ ഒ സിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ കൺട്രോൾ ഇവിടെ വരും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് പാസ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ ഒ സി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും എ എഫ് കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും എ എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് മിനിമം എന്നും അതിൻ്റെ ലൊ ലൊക്കേഷൻ ആണ് മിനിമം എന്നും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെ
ഇനി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പാസ് ഫോർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് സോർട്ടഡ് അരയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ അര ഇതായിരുന്നു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ പാസ് ഫോർ അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ പാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റായി മാറി സോർട്ടഡ് ലിസ്റ്റായിട്ട് മാറി അപ്പം ഇതാണ് സെലക്ഷൻ സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ സോർട്ടിൻ്റെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ അൽഗോരിതത്തിനും ഓരോ ലോജിക്കാണ് കേട്ടോ ഇൻസെഷൻ സോർട്ടിന് നമ്മളൊരു ലോജിക്കാണ് അത് കാർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ എലമെൻസിനെ എടുത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ലെസ്സർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോൾ എലമെൻസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അത്ര എലമെൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയോ അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സോർട്ടഡായി റിമൈനിങ് ഉള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതിലും ഒന്ന് കുറവ് എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ പാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള എലമെൻസ് സോർട്ടഡ് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെലക്ഷൻ സോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെലക്ഷൻ സോർട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ അൽഗോരിതം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യണം സെലക്ഷൻ സോർട്ടിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പാസ് വണ്ണിൽ പാസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ എന്താ എടുത്ത ഈ എലമെൻറ്റ് മിനിമം ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ മിനിമം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കും അന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും എത്ര കമ്പാരിസൺ നടത്തി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ കമ്പാരിസൺ നടത്തി അതായത് പാസ് വണ്ണിൽ ഞാൻ എത്ര കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയത് ഫോർ കമ്പാരിസൺ ഫോർ കമ്പാരിസൺ കഴിയുമ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഏത് പ്ലേസിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വണ്ണിനെ ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യും ഫൈവിനെ ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി പാസ് ടുവിൽ പാസ് വൺ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സോർട്ടഡ് ആയി ഇനി അതിനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാസ് ടുവിൽ ഞാൻ മിനിമം എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഫോർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ എത്ര കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പാസ് ടൂവിൽ ഞാൻ എത്ര കമ്പാരിസൺ എടുത്തത് മൂന്ന് കമ്പാരിസൺ ആണ് എടുത്തത് മൂന്ന് കമ്പാരിസൺ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് മിനിമം എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ടൂവിനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഫോറിനെ ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അര ഇങ്ങനെയായി രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സോർട്ടഡായി ഇനി പാസ് ത്രീയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മിനിമം എന്താക്കി മാറ്റും ത്രീ ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ ഇനി എത്ര കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ മിനിമം ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര കമ്പാരിസൺ നടത്തേണ്ടി വന്നു ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ എലമെൻറ്റുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പാരിസൺ ആണ് എടുത്തത് ഇത് ഓൾറെഡി കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പാസ് പാസ് ഫോറിൽ എൻ്റെ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഞാൻ എത്ര കമ്പാരിസൺ എടുത്തു ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒരു സിംഗിൾ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര കമ്പാരിസൺ നടത്തി വൺ കമ്പാരിസൺ നടത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സോർട്ടഡായി ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ട്രിവിയലി സോർട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പാസ് മതി അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് പാസ് മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നമ്മൾ എത്ര കമ്പാരിസൺ നടത്തി ഫോർ കമ്പാരിസൺ സെക്കൻഡ് പാസിൽ ത്രീ കമ്പാരിസൺ തേർഡ് പാസിൽ ടു കമ്പാരിസൺ ഫോർത്ത് പാസിൽ വൺ കമ്പാരിസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പാസ് വേണ്ടി വരും എൻ മൈനസ് വൺ പാസ് വേണ്ടി വരും അല്ലേ പാസ് വൺ പാസ് ടു അങ്ങനെ എത്ര പാസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എൻ മൈനസ് വൺ പാസ് വേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വരെ പോകണ്ട ലാസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നമുക്ക് നിർത്
pos 4 vara madhi etre comparison ah nadanadu single one comparison angane anengil pos n minus 1 il nammal ivide end comparison aayirikum vendi varuga or single comparison aanu vendi varuga okay appo ingane aanu nammada comparison de comparison de values ponadu first pos n minus 1 comparison second pos n minus 2 comparison third pos n minus 4 comparison and so on last pos il namak etre comparison vendi vannu one comparison ini we have to complexity of the complexity. Now, this complexity is complexity and the sum of this. That is, we have to make the comparison of 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n minus 1 comparison. That is, 1 plus 2 comparison of so on plus n minus 1 comparison. Now, this is the complexity of the complexity. This is the sum of the complexity. This pattern is the same. First, n natural numbers are the same. 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n minus 1. First, n natural numbers are the same. First, n natural numbers are the same. n into n minus 1 by 2. n minus 1 by 2 is the same. First, n natural numbers are the same. This complexity is the same. Big O of n square. Okay, now we have first n natural numbers. This complexity is big O of n square. Okay, now we have to clear this. We have to identify the pattern. We have to pass n elements to n minus 1. Pass 1 is n minus 1 comparison. Pass 2 is n minus 2 comparison. Pass 2 is n minus 2 comparison. So on plus 1. We have to sum here. First n natural numbers. First n natural numbers. First n natural numbers. First n minus 1 by 2. Ini, ini dia nama la, enggan ni dalam n square minus n by two ni dalam, sihir le? Agar tuh multiply itu, n square minus n by two. Dari polinomial ana, n square minus n by two ni ada. Nampaknya saya katakan, polinomial ana, nama kita, baru ni tenggelar ini highest degree ada, ano, ada hari ke nama kita actual value itu mara. Nampaknya ini tuh highest degree ni ada ni entry ana, n square ana. Ado ni ada ini complexity big O of n square itu mara itu. Pem selection so ini complexity ana big O of n square. Ini, nama kita insertion sorta kan? Tapi, saya pernah lihat itu order ni banyak signifikan sorta. Lelah, nama kita list already reverse orderly sorta dah nengil. Insertion sorta ni worst case complexity ada airik. Ada, nama kita ascending order lori list dah nengil. Nama kita ni descending orderly sorta dah nengil. Alenggil, descending orderly lori lori list dah nengil. Ada ni ascending orderly sorta dah nengil. Ada airik ada ni worst case complexity insertion sorta ni. Ada ni value tu airik. Big O of n square airik. Ini best case tu, mana yang dah na already sorted list aana. Namu ascending order le aana, nama list. Namu ke sort tu jaya enda tu ascending order le tanne aana. Angan aana ke lada arikem insertion sorting de best case complexity. Ado big O of n, sorry omega of n aana. Ini, ini selection sorting oki kaya ni ala. Namu ascending aana, descending aana, angan aana lo order ni yah dulu signifikan cum illa. Namu le ayat order le dia alam. Bukan pale or one. 2, 3, 4, 5, 6. If we do this, we have already sorted. If we do this, we will have to do this. If we do this, we will have to do this. We will have to do this. Okay, n minus 1 comparison. If we do this, we will have to do this. If we do this, we will have to do this. If we do this, we will have to do this. If we do this, we will have to do this. If we do this minimum, we compare 5-6. If we do this minimum, we compare the last element. We compare the last element. We compare the last element. If we have a selection, we have a complexity. That is big O of n square. Worst, best, average, big O of n square. If we have a insertion, we have a very good one. 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 The best case is omega of n. The worst case is big O of n square. Omega of n insertion sort ini kerja ni, apa yang ada? Insertion sort ni omega of n ni apa dah beri ni ada? Already sorted dah ni. Sorted list itu ni, anak nama kita apply je ni, ni ada ada ni best case. Ni worst case apa macam? Reverse orderly sorted dah ni. Ada ni ada ni worst case ni ada ni reverse orderly sorted dah ni. Am kita descending order ni ada 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 ni Insertion sort ini adalah worst. Best itu adalah itu already sorted dah anjingil. Action gila, selection sort ini anggannya itu karya me illa. Best itu worst itu baru yang betul tidak. Ote complexity itu selection sort ini adalah big O of n square. Ada order lola lista anjingil. Itre ayam 
കമ്പാരിസൺസ് ഇത്രയും കമ്പാരിസൺസ് നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം സെലക്ഷൻ സോർട്ടിന് ബെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ആവറേജ് എന്നൊരു കേസില്ല ഒരേ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായിരിക്കും ബിഗ് ഓയ ഫെൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ആവറേജും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഒമേഗ ഓ ഫെൻ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഇൻസെഷൻ സോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വ്യത്യാസം വരും ബെസ്റ്റ് കേസ് ഒമേഗ ഒമേഗ ഓ ഫെന്നും വേസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓയ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയറും ആയിരിക്കും സെലക്ഷൻ സോർട്ടിന് അങ്ങനെയില്ല ബെസ്റ്റും വേസ്റ്റും ആവറേജും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് എത്രയായിരിക്കും എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ബിഗ് ഓയ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയറിനോ ഒമേഗ ഓ ഫെൻ സ്ക്വയറിനോ തീറ്റ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയറിനോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി മാത്രമേ എന്തിനുള്ളൂ സെലക്ഷൻ സോർട്ടിന് ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെലക്ഷൻ സോർട്ട